হ্যালো জুয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমরা অনেক মজার ইউনিক স্টোরির একটা রোমান্টিক কমেডি ড্রামা দেখতে যাচ্ছি ড্রামাটা দেখে যেমন আপনি হাসবেন তেমনই একটা ইউনিক স্টোরি সম্পর্কে জানবেন ড্রামার কাহিনী সম্পর্কে যদি আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলি প্যারালাল ওয়ার্ল্ড নামক আরো একটি পৃথিবী রয়েছে সেখানে আমার আপনার মতোই দেখতে আরো একজন মানুষ আছে যার কথাবার্তা এবং চেহারা সবকিছুই আপনার মতোই মানে সেই পৃথিবীর সেই মানুষটি হুবহু আপনার কপি কিন্তু আপনার আর তার আচার আচরণ স্বভাব চরিত্রে অনেক চেঞ্জ রয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে কোন একটা কারণে আপনি তার পৃথিবীতে অর্থাৎ প্যারালাল ওয়ার্ল্ডে চলে গেলেন আর সে আপনার পৃথিবীতে চলে আসলো তখন কি হবে এরকম একটি অসাধারণ ইউনিক কনসেপ্ট নিয়ে আজকের গল্প টাইম লিমিটেড লাভ তবে এই ড্রামাটার নাম টাইম লিমিটেড লাভ কেন রাখা হলো সেটার কারণ আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে ভিডিওর শেষে এটার কারণ বুঝতে পারলে আপনি কমেন্ট করে বলবেন তো চলুন তাহলে শুরু করি থাকুন ভিডিওর শেষ পর্যন্ত গল্পের শুরুতে আমরা শিয়ার নামের অনেক বোকা একটি মেয়েকে দেখতে পাই সে একটি অফিসে কাজ করে আজকে শিয়ার অফিসের বস শিয়াকে তার ভুল কাজের জন্য অনেক বোকা দিচ্ছিল আর পাশ থেকে অফিসের সবাই এসব শুনছিল আসলে শিয়ার এখানে কোনো দামি নেই কারণ সে কিছুটা আনস্মার্ট অনেক বোকা এবং লাজুক টাইপের একটি মেয়ে তার উপর সে কারোর সাথেই সহজে মিশতে পারে না কারোর সাথে ভালো করে কথা বলতে পারে না এজন্য শিয়ার লাইফে কেউ তাকে তেমন দাম দেয় না এরপর অফিসের কাজ শেষ করে শিয়ার যখন বাইরে আসে তখন তার একমাত্র বান্ধবী কিউশের সাথে তার দেখা হয় কিউশিকে দেখে সে অনেক খুশি হয় কারণ কিউশি হচ্ছে স্কুল লাইফ থেকে শেয়ার একমাত্র বান্ধবী আগে বলেছিলাম সে কারোর সাথে সহজে ফ্রেন্ডশিপ করতে পারে না এজন্য তার বান্ধবীর সংখ্যাও খুবই কম আর এজন্য কিউশির সাথে দেখা হয় সে কিউশির সাথে কথাবার্তা বলতে চায় কিন্তু কিউশি আজ তাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না সে বলে আমার এই মুহূর্তে খুব জরুরি কিছু কাজ আছে আমি তোমার সাথে পরে কথা বলবো এটা বলে সে শেয়ার সামনে থেকে ব্যস্ত ভাব দেখে চলে যায় এজন্য শেয়ার অনেক মন খারাপ হয়ে যায় অপরদিকে আমরা অন্য দুনিয়ায় অর্থাৎ প্যারা লাল ওয়ার্ল্ডের শিয়াকে দেখতে পাই আগের দুনিয়ার শিয়াকে যেমন কেউ দাম দেয় না কেউ গুরুত্ব দেয় না এখানে ঠিক তার উল্টো এখানের দুনিয়ায় শেয়ার অনেক সম্মান সে একজন নাম করা মডেল সেলিব্রিটি এবং এখানে আমরা দেখি অনেকেই তার অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য তার সাথে ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আগের দুনিয়ার শেয়ার সাথে এই দুনিয়ার শেয়ার কোনো মিল নেই আগের দুনিয়ার শেয়ার যেমন সহজ সরল নিরহংকারী ভালো একটি মেয়ে আর এই দুনিয়ার শেয়ার ঠিক তার উল্টো দিক এই দুনিয়ার শেয়ার অনেক চালাক আর সে নিজের যোগ্যতা নিয়ে অলস অনেক অহংকার করে এরপর সে তার একজন সাইন্টিস্ট ফ্রেন্ডের এক্সপেরিমেন্ট রুমে আসে আর এখানে সে ভুল করে একটা মেশিনের বাটন প্রেস করে ফেলে আর এটা কোনো সাধারণ মেশিন ছিল না এটা ছিল এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীতে ট্রান্সফার হওয়ার মেশিন আসলে শেয়ার সাইন্টিস্ট ফ্রেন্ড যার নাম হচ্ছে ঝাউ সে মেশিনটা নিয়ে গবেষণা করছিল এখন এটার কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি আর আজকে সে ভুল করে এই মেশিনের একটা বাটন প্রেস করে ফেলায় সে এই পৃথিবী থেকে ট্রান্সফার হয়ে অন্য পৃথিবীতে চলে যায় মানে বোকাশিয়ার পৃথিবীতে আর আমাদের বোকাশিয়া যাকে গল্পের শুরুতে দেখেছিলেন সে তার পৃথিবী থেকে ট্রান্সফার হয়ে এই শেয়ার পৃথিবীতে চলে আসে মানে তাদের একে অপরের পৃথিবী এক্সচেঞ্জ হয়ে গেল এরপর আমাদের বোকাশিয়া যখন এই দুনিয়ায় আসার পর বাইরে আসে তখন সে দেখতে পাই এই দুনিয়ার সবাই তাকে অনেক সম্মান করছে তার সাথে গলার সুর নিচু করে কথা বলছে এমনকি শেয়ার অফিসের বস যে কিনা তার সাথে সবসময় খারাপ আচরণ করতো এখানে সেও আজ শেয়ার সাথে অনেক সুন্দর আচরণ করছে সে তার সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করছে সে এসব দেখে অবাক হয়ে যায় সে ভেবে পায় না সবাই তার সাথে এমন সমীহ করে কথা বলছে কেন হঠাৎ সে ভাবে সে হয়তো সুন্দর কোনো স্বপ্ন দেখছে এজন্য সে এটা এনজয় করতে থাকে কিন্তু এরপর অনেকক্ষণ পার হয়ে যায় তবুও তার স্বপ্ন শেষ হয় না এজন্য সে তার ঘুম ভাঙানোর জন্য নিজে নিজের গালে নিজে থাপ্পড় মারে এরপর যখন তার ঘুম ভাঙছে না দেখে সে একটি কাচের বোতল দিয়ে নিজের মাথায় বাড়ি মারে যাতে তার ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু এতে তো তেমন কিছুই হয় না উল্টো সে বেহোশ হয়ে যায় এরপর দৃশ্যে আমাদের শিয়াকে হসপিটালে দেখানো হয় তার জ্ঞান ফেলে সে নিজের বাবা মাকে চোখের সামনে দেখতে পায় এতদিন পর সে নিজের বাবা মাকে চোখের সামনে দেখে অনেক খুশি হয় কারণ আগের দুনিয়াতে শেয়ার বাবা মা পনেরো বছর আগে সে ছোট থাকতেই মারা গেছে কিন্তু শিয়া এখানে তার বাবা ও মাকে জীবিত দেখে ভাবে তার স্বপ্ন এখনো শেষ হয়নি সে এখনো স্বপ্নের মধ্যেই রয়েছে তখন সে ভাবে না এভাবে তার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে চলবে না তাকে ঘুম থেকে উঠে নিজের কাজ শেষ করতে হবে নইলে তার অফিসের পাজি বস তাকে আবার সবার সামনে কথা শোনাবে এজন্য সে নিজের ঘুম ভাঙানোর জন্য বিল্ডিং এর সাথে নিজের মাথা আঘাত করতে যায় কিন্তু তখনই ঝাও নামের একটি ছেলে শেয়াকে আঘাত পাওয়া থেকে বাঁচিয়ে নেয় আর শেয়া তখন তার সামনে এত কিউট একটি ছেলেকে দেখে বলে ওয়াও
মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি সে আর তো এখনো কোনো সেন্স নেই যে সে জেগে আছে তার ধারণা হচ্ছে সে এখন ঘুমাচ্ছে তাহলে স্বপ্নের মধ্যে সে প্রকাশ্যে কাউকে কিউট বললে বা কাউকে খুন করে ফেললেও তো কোনো যায় আসে না কারণ স্বপ্নের সাথে তো বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই তার ঘুম ভাঙার সাথে সাথে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে এটাই ধারণা হচ্ছে সে আর মনে এজন্য সে এমন অদ্ভুত কাজকর্ম করছে কিন্তু সে আর এসব কথা শুনে সে আর দিকে সে আর বাবা মা অবাক হয়ে তাকা ছিল যে শিয়া এমন অদ্ভুত কাজকর্ম করছে কেন এরপর যাও তাকে তার সাথে নিয়ে আসে আর সে এখানে শিয়াকে সবকিছু খুলে বলে যাতে সে সবকিছু বুঝতে পারে সে বলে তুমি অন্য একটা পৃথিবী থেকে এসেছ আর এই দুনিয়ার শিয়া তোমার দুনিয়ায় চলে গেছে আর এই সবকিছু হয়েছে এই মেশিনটার জন্য আসলে আমি এই মেশিনটা বানিয়েছিলাম একটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীর শিয়া ভুল করে এই মেশিনের একটা বাটনে প্রেস করে আর সে এর ফলে এই পৃথিবী থেকে তোমাদের পৃথিবীতে চলে গেছে আর তুমি আমাদের পৃথিবীতে চলে এসেছ শিয়া তখন বলে তাহলে চলো আমি এই মেশিনের বাটনে প্রেস করে আবার আগের পৃথিবীতে চলে যাই আমার অফিসের কাজ আছে সেগুলো আমাকে শেষ করতে হবে এটা বলে সে অফিসের কাজ শেষ করতে অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য বাটনের প্রেস করতে যায় কিন্তু যাও তখন তাকে আটকায় আর বলে তুমি এখন এই মেশিনে প্রেস করলে কোনো লাভ হবে না এখন তুমি এই মেশিনের বাটনের প্রেস করলে তুমি তোমার পৃথিবীতে ফিরতে তো পারবেই না বরং তুমি এখানে অদৃশ্য হয়ে যাবে তোমাকে এই পৃথিবীতে শেয়ার মতোই বাঁচতে হবে আর আমি এদিকে তোমাকে তোমার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর জন্য এক্সপেরিমেন্ট শুরু করব ততদিন পর্যন্ত তোমাকে এই পৃথিবীতেই শেয়ার মতো হয়ে চলতে হবে এরপর যাও তাকে এই পৃথিবীর শেয়ার বাড়ি নিয়ে যায় দেখা যায় এই পৃথিবীর শেয়ার অনেক বড় বাড়ি তার অনেক টাকা পয়সা সে অনেক বড় লোক শিয়া এই পৃথিবীর শেয়ার এত সুন্দর বাড়ি দেখে অবাক হয়ে যায় এরপর যাও শিয়াকে বলে তোমাকে এই পৃথিবীর শিয়া হিসেবেই সবার সামনে থাকতে হবে না হলে তোমাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে এরপর শিয়া এই পৃথিবীর শেয়ার মতো হওয়ার জন্য তার মতো ড্রেস পড়তে শুরু করে আর তার মতো সাজতে শুরু করে কিন্তু কোনোভাবেই সে আগের শিয়াকে হুবহু কপি করতে পারছিল না ফাইনালি শিয়া একটা সাদা রঙের ড্রেস পরে এবার তাকে কিছুটা শেয়ার মতো লাগছে এরপর যাও তাকে শেয়ার মতো হাই হিল জুতো পরে হাঁটতে বলে কিন্তু হাই হিল জুতো পরতে শেয়ার অনেক কষ্ট হচ্ছিল কারণ তার হাই হিল জুতো পরার অভ্যাস নেই এজন্য সে হাই হিল পরতে পারছিল না তখন যাও তাকে বলে আরে তুমি সামান্য একটা হাই হিল জুতোই পরতে পারো না তাহলে কি পারবে তুমি শিয়া তখন বলে আমার হাই হিল পরার অভ্যাস নেই তুমি পড়তে পারবে হাই হিল এই কথা শুনে যাও তাকে হাই হিল পরে দেখাতে শুরু করে কিন্তু তার ফেস দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল হাই হিল পরতে তারা একদম ফেটে যাচ্ছে এক পর্যায়ে সে ব্যালেন্স সারিয়ে শেয়ার উপরে পড়ে যায় আর এখানে অ্যাক্সিডেন্টলি তাদের কিস হয়ে যায় এরপর ঝাউ রাগ করে হিল জুতো গুলো ছুঁড়ে মারে আর লজ্জা পেয়ে এখান থেকে চলে যায় ঝাউরে এমন লজ্জা পাও দেখে শিয়া হেসে ফেলে এরপর ঝাউর শিয়া একসাথে শপিং করতে যায় তারপর তারা শপিং করে ফিরে আসলে তাদের বাড়িতে শেয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড কিউসি নামের যে মেয়েটি ছিল সে আসে আর এই দুনিয়ার কিউসি অনেক বোকা আর অনেক ভীত ছিল আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ওই দুনিয়ার কিউসি যেমন ভালো একটি চাকরি করে এবং সে মোটামুটি ভালো একটা পজিশন রয়েছে অপরদিকে এই দুনিয়ার কিউসির অবস্থা পুরোপুরি উল্টো সে এই দুনিয়ায় আর্থিক ভাবে অনেক খারাপ অবস্থায় ছিল আর সে এখানে শেয়ার কাছে এসেছে আর্থিক ভাবে কিছু টাকা ধার চাইতে আর সে এখানে শেয়াকে বলে আমি এর আগেও কয়েকবার তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি লাস্ট এক মাসে কিন্তু আমি তোমার সাথে দেখা করতে পারিনি কথা বলতে পারিনি তুমি অনেক ব্যস্ত ছিলে আজ আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই আসলে আমার বয়ফ্রেন্ড তার ব্যবসায় ধরা খেয়েছে এই জন্য সে অনেক টাকার লসের মধ্যে রয়েছে এখন সে একটি নতুন বিজনেস শুরু করতে চাই এই জন্য তার কিছু টাকা দরকার তুমি কি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে তখন শিয়া বলে কত টাকা লাগবে কিউসি বলে আপাতত দশ হাজার ডলার হলে চলবে মানে বাংলাদেশি টাকায় দশ লাখ টাকার কথা বলেছে তো শিয়া এত টাকার কথা শুনে টাস্কি হয়ে যায় তখন যাও তাকে ইশারা করে যে এই দুনিয়ার শেয়ার তো টাকার অভাব নেই সে অনেক বড় লোক আর তার কাছে এই দশ লাখ টাকা কোনো টাকাই না এটা বুঝতে পেরে শেয়া তার বান্ধবীকে সাহায্য করার জন্য তাকে দশ লাখ টাকা দিয়ে দেয় টাকা পেয়ে শেয়ার বান্ধবী কিউসি অনেক খুশি হয় আর সে টাকাটা নিয়ে তার বয়ফ্রেন্ডকে দিয়ে বলে এবার তুমি বিজনেস শুরু করতে পারো টাকাটা পেয়ে কিউসির বয়ফ্রেন্ড অনেক খুশি হয় ও হ্যাঁ কিউসির বয়ফ্রেন্ডের নাম হচ্ছে জুম সে বলে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমরা তোমার বান্ধবীর টাকা খুব দ্রুত ফেরত দিয়ে দেব এরপর তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে এরপর সে ঝাউকে কোনো একটা কারণের জন্য ডাকছিল এজন্য ঝাউ তাড়াহুড়ে করে গোসল থেকে বের হয় আর তখনই শেয়ার হাতের সাথে লেগে যাও ড্রেস খুলে যায় সে এর জন্য অনেক লজ্জা পেয়ে যায় ঝাউ তখন তাড়াতাড়ি করে নিজের ড্রেস ঠিক করে ফেলে এরপর ঝাউ শিয়াকে তার রুমে নিয়ে আসে এখানে সে শেয়ার প্রেশার চেক করে তারপর সে বলে এবার বলো তুমি আমাকে কেন ডাকছিলে কি হয়েছে সে তখন
তোমার আগের পৃথিবীতে ফিরে যাবে আর এখন এত দিন পর তুমি যখন তোমার বাবা মাকে ফিরে পাবে তখন এটা তোমার শুরুতে অনেক ভালো লাগবে কিন্তু তোমাকে যখন এই পৃথিবী থেকে আবার তোমার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে তখন তোমার অনেক কষ্ট হবে মানে এত দিন পর বাবা মাকে ফিরে পেয়ে আবার হারাতে তোমার অনেক কষ্ট হবে এই জন্য তোমার এখন তাদের কাছে যাওয়া উচিত না সে আর যাওয়ের এই কথাগুলো বুঝতে পারে কিন্তু তারপরেও রাতে তার বাবা মার কাছে যাওয়ার লোভ শেষ সামলাতে পারে না কারণ এই মুহূর্তে তার বাবা মা তার এত কাছে রয়েছে তাহলে সে কেন তাদের কাছে যাবে না এই জন্য সে তার বাবা মার সাথে দেখা করতে রাতের বেলায় ঝাউকে লুকিয়ে চলে আসে কিন্তু তখন সে একে খুঁজতে ঝাউ এখানে চলে আসে কারণ সে ধরে নিয়েছিল সে একে যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে সে তার বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছে সে এখানে এসে দেখতে পায় তার বাবা মা তাকে অনেক ভালোবাসে তারা তাকে নিয়ে গল্প করছে এটা দেখে সে আর কান্না পেয়ে যায় এরপর সে যখন তার বাবা মার কাছে যাওয়ার জন্য বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাবে তখনই ঝাউ এসে তাকে আটকায় সে বলে আমি না তোমাকে এখানে আসতে মানা করেছিলাম তারপরেও তুমি এখানে কেন এসেছ সে তখন বলে আমাদের এলাকায় যখন কোন অনুষ্ঠান হতো তখন সবাই সেখানে নিজেদের বাবা মাকে নিয়ে খেতে আসত কিন্তু আমি আমার বাবা ও মার ছবির সামনে রেখে তারা পাশে আছে এমন ফিল করে খেতাম তখন আমার খুব কষ্ট হতো আমি আমার বাবা মাকে অনেক মিস করতাম আমি তাদের পাশে বসে সব সময় একটু খেতে চাইতাম তাদের সাথে একটু গল্প করতে চাইতাম এখন তাদেরকে এত কাছে পেয়ে আমি নিজের অজান্তেই এখানে চলে এসেছি ঠিক আছে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি এটা বলে শিয়া এখান থেকে চলে যাচ্ছিল তখনই যাও তাকে আটকায় আর সে বলে ঠিক আছে তুমি তোমার বাবা মার কাছে যাও এটা শুনে সে অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় আর অনেক খুশি মনে সে তার বাবা মার কাছে চলে আসে বাবা মার কাছে এসে সে তাদের সাথে অনেক সুন্দর করে কথা বলে আর সে বলে আমি তোমাদের সাথে রাতের খাবার খাবো এটা শুনে সে আর বাবা মা অনেক খুশি হয় কারণ এই পৃথিবীর শিয়া অনেক ব্যস্ত থাকতো সে তার বাবা মায়ের সাথে তেমন সময় কাটাতো না সে তাদের সাথে এত সুন্দর করে কথা বলতো না কিন্তু শিয়া আজ তাদের সাথে এত সুন্দর করে কথা বলছে দেখে আর তাদের সাথে খেতে এসেছে দেখে সে আর বাবা ও মা অনেক খুশি হয় এরপর কথায় কথায় সে আর বাবা মা সেকে তার বিয়ের ব্যাপারে বলে তারা বলে আমরা মারা যাওয়ার আগে তোমার বিয়ে আর তোমার বাচ্চা কাচ্চা দেখতে চাই শিয়া তখন বলে তোমরা আর কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না এটা বলে সে অনেকটা ইমোশনাল হয়ে যায় মানে বুঝতে পারছেন সে পনেরো বছর পর তার বাবা মাকে ফিরে পেয়েছে এখন এই মুহূর্তে তার মনের অবস্থাটা কেমন হতে পারে তো শিয়াকে এতটা ইমোশনাল দেখে সে আর মা এসে তার মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন পরের দিন ঝাউ শিয়াকে বলে তাড়াতাড়ি রেডি হও আজকে তোমাকে মডেলিং এর ফটোশুটে যেতে হবে শিয়া তখন বলে আমার এসবের তো কোনো অভ্যাস নেই তাছাড়া আমি এখন কোথাও যেতে পারবো না আমার খুব ঘুম পাচ্ছে আমি এখন ঘুমাবো ঝাউ তখন বলে তোমাকে আমার সাথে যেতেই হবে এটা বলে সে শিয়াকে কোলে করে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় এরপর শিয়া ফটোশুটে আসলে সে যে ড্রেসটি পছন্দ করে তখন এখানে মিন নামের একটি মেয়ে সে একই ড্রেস পছন্দ করে আর সে ওই ড্রেসটি পড়তে চায় কিন্তু এখানে বলা হয় এই ড্রেসটি শিয়াকে পড়লে বেশি ভালো লাগবে এই ড্রেসটি শিয়ার জন্য পারফেক্ট এরপর দেখা যায় শিয়ার যখন ড্রেসটি পরে ফটোশুট করছিল তখন একজন বলে আপনার ড্রেসে কিসের জন্য দাগ রয়েছে শিয়াই কথা শুনে বুঝে ফেলে মিন নামের ওই মেয়েটি ইচ্ছা করে শিয়ার ড্রেসে এই দাগটি করেছে এই সে মিনের ওপরে রেগে যায় আর প্রতিশোধ হিসেবে সে গোপনে মিনের ড্রেসটি কাছি দিয়ে কেটে দেয় এরপর সন্ধ্যায় সে বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে আসে আজকে সে আর বাবা মা বলে যাওয়ার সাথে তোমার কেমন সম্পর্ক ঝাও ছেলেরটা অনেক ভালো মনের একজন মানুষ তার অবশ্যই অনেক লম্বা আর অনেক হ্যান্ডসাম তোমার কি তাকে ভালো লাগে মানে সে আর বাবা মা সে আর বিয়ের ব্যাপারে ঝাউকে পছন্দ করেছে আর সে এই কথা শুনে অনেক লজ্জা পেয়ে যায় এরপর দৃশ্যে দেখা যায় ঝাউ সে আর প্রেশার আর টেম্পারেচার পরীক্ষা করছে এরপর সে সে আর ওজন মাপার কথা বলে এটা শুনে শিয়া বলে সে নিজের ওজন মাপতে চায় না এজন্য ঝাউ বাধ্য হয়ে শিয়াকে কোলে করে উঠিয়ে ওজন মাপে এরপর সে মেশিন থেকে নিজের ওজন মাইনাস করে এরপর ঝাউ শিয়াকে বলে তোমার ওজন এত বেড়ে গেছে নিজের কোনো যত্ন নিচ্ছ না কোনো এক্সারসাইজ করছো না শিয়া তখন বলে এই কয়েকদিন একটু খাওয়া দাওয়া করেছে তাই একটু বেড়ে গেছে আর এটা বলতে বলতে সে ঝাউকে একটু টেনে ফেলে এজন্য ঝাউ শিয়ার উপরে পড়ে যায় আর সে তখন এক দৃষ্টিতে শিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে শিয়া তখন বলে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো ঝাউ বলে ওসব প্রেম ভালোবাসা পছন্দ অপছন্দ এসবের কোনো গুরুত্ব নেই আমার কাছে এরপর ঝাউ এখান থেকে চলে যায় কিছুক্ষণ পর তাদের বাসার দরজায় বেদ বাজে অর্থাৎ কেউ তাদের বাড়িতে এসেছে দরজা খুললে শিয়া দেখতে পায় আজকে আবার তার ফ্রেন্ড কেউ সে এসেছে সে আসলে আজকেও তার বান্ধবীর কাছে কিছু টাকা চাইতে এসেছে কারণ তার বয়ফ্রেন্ডের ব্যবসাতে আরো কিছু টাকা লাগবে তবে সে আজ শিয়ার কাছে আবার টাকা চাইতে একটু লজ্জা পাচ্ছিল শিয়া তখন তার বান্ধবীকে আবার টাকা দিয়ে দেয় তারপর বাইরে এসে ক
ভাইরা এই ব্যাপারটা দেখে ফেলে এরপর সে ঝাউকে এই সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলে এরপর সে বলে আবার কি কিউসিকে সব সত্যি বলে দেওয়া উচিত সত্যিটা জানলে সে কষ্ট পাবে না তো ঝাউ তখন বলে তোমার বান্ধবীকে তুমি যদি সত্যিটা না বলো তাহলে সে প্রতিনিয়ত প্রতারিত হতে থাকবে প্লাস একদিন না একদিন সত্যিটা সে ঠিকই জানতে পারবে তখন সে অনেক কষ্ট পাবে তার চেয়ে ভালো আমাদের এখনই তাকে সব সত্যি বলে দেওয়া উচিত যাতে সে কম কষ্ট পায় এরপর শিয়া পরের দিন আবার শিয়ার বয়ফ্রেন্ড জুনকে অন্য মেয়ের সাথে দেখতে পায় আর সে আজকে এই মেয়েটির সাথে জুনের অনেকগুলো ছবি তুলে নেয় আর তার বান্ধবীকে ছবিগুলো দেখায় ছবিগুলো দেখে আর পুরো বিষয়টা জানতে পেরে তখন সে রেগে তার বয়ফ্রেন্ডের কাছে যেতে শুরু করে আর এখানে এসে তারা দেখতে পায় শিয়ার বয়ফ্রেন্ড অন্য একটি মেয়েকে কুলে নিয়ে আদর করছে এটা দেখে কেউ সে অনেক খেপে যায় আর এখানে রাগা রাগাইতে এক পর্যায়ে তাদের মারামারি লেগে যায় আর তখন যাও এখানে তার লোক নিয়ে চলে আসে আর তারা জোনের হাত থেকে কেউসিকে আর শিয়াকে বাঁচায় এরপর সে কেউসিকে তার বাসায় নিয়ে যায় রাতে যাও শিয়াকে বলছিল তুমি কেউসিকে কয়েকদিন তোমার সাথে রাখো যাতে সে ব্রেকআপ হওয়ার ধাক্কাটা থেকে বের হতে পারে এরপর সে তার বান্ধবীর কাছে যায় কিন্তু এখানে আসলে সে তার বান্ধবীকে খুঁজে পায় না এরপর সে যাওয়ার কাছে এসে বলে কিউসিকে সে খুঁজে পাচ্ছে না এরপর যাওয়ার সে একসাথে কিউসিকে খুঁজতে শুরু করে এক পর্যায়ে তারা কিউসিকে খুঁজে পেয়েও যায় কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাই কিউসি এখানে আত্মহত্যা করতে এসেছে কারণ হচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে তার সাত বছরের সম্পর্ক ছিল আর আজ হঠাৎ করে সে জানতে পারলো তার বয়ফ্রেন্ড আসলে দুই নাম্বার লোক এটা জেনে সে অনেক কষ্ট পেয়েছে আর এই কষ্টটা সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না জন্য সে সুইসাইড করতে এসেছে শিয়া এটা দেখে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার নাটক করে শেয়ার এমন অবস্থা দেখে কিউসি তার কাছে আসে আর কিউসি কাছে আসলে শেয়া তাকে একটা থাপ্পড় মারে আর বলে পাগল হয়েছে তুমি মৃত্যু কোনো সমাধানের পথ দেখায় আজ তুমি মরে গেলে কি লাভ হবে তোমার বয়ফ্রেন্ড তোমার সাথে প্রতারণা করেছে এই জন্য তুমি আত্মহত্যা করতে চাও এটা করলে কি লাভ হবে তোমার জীবনের সাতটা বছর ফিরে আসবে নাকি তোমার পুরো জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে যা হওয়ার সেটা হয়ে গেছে এর থেকে খারাপ কিছু হতে পারতো এখন তুমি চাইলেও তোমার অতীতটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না কিন্তু তুমি চাইলে তোমার ভবিষ্যৎটাকে অনেক সুন্দর করতে পারো নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারো এই জন্য থাকতে হবে ধৈর্য আত্মবিশ্বাস আর ইচ্ছা শক্তি শেয়ার এই কথাগুলো শুনে কিউসি কেঁদে ফেলে আর কাঁদতে কাঁদতে শিয়াকে জড়িয়ে ধরে এরপর দৃশ্য দেখা যায় যাও আর শিয়া একসাথে রয়েছে শিয়া তখন বলে আমার খুব ঘুম পেয়েছে আমি খেতে গেলাম আর যাও তখন বলে আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে আমি ঘুমাতে গেলাম মানে কিউসির টেনশনে তাদের মাথা বলে টলাট হয়ে গেছে পরের দিন দেখা যায় যাও তার এক্সপেরিমেন্ট রুমে রয়েছে এখানে আজ তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটি ঝাউকে বলে আপনি কি শিয়াকে তার পৃথিবীতে পাঠানোর জন্য কিছু ভেবেছেন যাও তখন বলে হ্যাঁ আমার তাকে ছয় মাসের মধ্যে তার পৃথিবীতে পাঠাতে হবে তা না হলে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে শিয়া এই কথাগুলো শুনছিল আর সে বুঝতে পারে সে শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের অতিথি কিছুদিন পরেই সে এই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে কিংবা তার পৃথিবীতে ফিরে যাবে এর মানে সে তার বাবা মার থেকে আর যাওয়ের থেকে এক সময় হারিয়ে যাবে এরপর সে বাড়িতে ফিরে তার বাবা মাকে বলে আমি যদি কখনো কোথাও চলে যাই তোমরা কি রাগ করবে এই কথাটা বলার সময় শেয়ার চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যায় শেয়ার এমন কথা শুনে আর তার ফেসের এক্সপ্রেশন দেখে শেয়ার বাবা মাও কেঁদে ফেলে শেয়ার মা বলে কি হয়েছে তোমার তুমি কোথায় চলে যাবে শেয়ার তখন তার বাবা মায়ের এমন ইমোশনাল অবস্থা দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে তেমন কোথাও না আমি ফটোশুটের জন্য কিছুদিনের জন্য বাইরে যাব তোমরা চিন্তা করো না এই কথা শুনে শেয়ার মা একটু স্বস্তি পায় এরপর শেয়ার যাওয়ার কাছে এসে তার সাথেও কিছুটা খারাপ ব্যবহার করে কারণ সে চলে গেলে যাও তাকে মিস করতে পারে তখন সে যেন শেয়ার এই ব্যবহারের জন্য তাকে হেজ করতে পারে কিন্তু শেয়ার এমন ব্যবহারের জন্য যাও অনেক কষ্ট পায় আর সে বাইরে বের হয়ে এই ট্রমার জন্য ছোট একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলে এরপর সে বাসায় আসলে শেয়া তার ব্যথার জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিল আর ফু দিয়ে দিচ্ছিল তখন শেয়া যাও এর অনেক কাছে চলে এসেছিল আর তখন যাও তার দিকে ঘোরার সময় হঠাৎ তাদের একে অপরের লিপ কেস হয়ে যায় এই জন্য তারা দুজনেই অনেক লজ্জা পেয়ে যায় এরপর শেয়ার মন খারাপ ছিল জন্য যাও তাকে তার সাথে ঘুরতে নিয়ে যায় এরপর বাসে আসলে আমরা একটা দৃশ্য দেখতে পাই যেখানে যাও শেয়ার কাছে আসছিল আর তারা একে অপরকে কিস করে ফেলে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখি সে সব স্বপ্ন দেখছিল তখন যাও তাকে ডাকতে আসে সে তখনও স্বপ্নের ঘরে ছিল এই জন্য সে যাওকে তার কাছে টেনে নেয় যাও তখন তার ওপর থেকে সরে যায় শেয়ার তখন সেন্স আসে আর সে তার এমন কাজের জন্য অনেক লজ্জা পেয়ে যায় এরপর রান্না করার সময় সে ভুল করে প্লেট ফেলে দেয় তখন যাও তার কাছে আসে আর সে বলে তোমাকে রান্না করতে হবে না আমি দেখছি তুমি সরো এরপর সে রান্না করার সময় আলোর খোসা না চলেই কাটতে যাচ্ছিল শেয়া ত
তারপর যাও আয়নার সামনে গিয়ে একা একা হাসছিল নিজের অজান্তি হঠাৎ করে তার সেন্সার তখন সে ভাবে আমি একা একা হাসছি কেন আমি কি শেয়ার প্রেমে পড়ে গেছি এটা ভেবে সে আয়নায় পানি ছেটায় এরপর শেয়ার কাছে একটা পার্সেল আসে আসলে শেয়ার কাছে এই পার্সেলটা পাঠিয়েছে এই পৃথিবীর শিয়া মানে এই পৃথিবীর শিয়া ফিরে এসেছে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থ আমরা এখন থেকে এই পৃথিবীর শিয়াকে শেয়ার টু বলে ডাকবো এরপর শেয়ার সেই পার্সেলটা খুললে দেখতে পায় সেখানে একটা চিঠি রয়েছে যেখানে শিয়াকে একটা জায়গায় কেউ দেখা করতে বলেছে এরপর শেয়ার সেই জায়গায় চলে আসে কিন্তু এখানে আসলে কেউ সে এক্স বয়ফ্রেন্ড সে জোন শিয়াকে কিডন্যাপ করে নেয় এদিকে শিয়ার টু শিয়া হয়ে তার বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে আসে কিন্তু আজকে এই শিয়া তার বাবা মায়ের সাথে আগে শেয়ার মতো সুন্দর করে কথা বলে না এই জন্য শেয়ার বাবা অনেক মন খারাপ করে শেয়ার টু তখন বলে তোমরা আমাকে ভালোই বাসো না এটা বলে সে ভাব দেখিয়ে এখান থেকে চলে যায় এরপর শেয়ার টু ঝাউয়ের সাথে দেখা করে এখানে ঝাউ শেয়ার টু এর আচার আচরণ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বুঝে ফেলে এটা তার শেয়া নয় এটা হচ্ছে শেয়ার টু এর মানে সে ফিরে এসেছে এরপর যাও আসল শেয়াকে খুঁজতে বের হয় সে কেউসির কাছে গিয়ে বলে তুমি কি শেয়াকে কোথাও দেখেছ কেউসি তখন বলে শেয়া কিছুক্ষণ আগে আমাকে একটা পিক দিয়েছিল যাও তখন শেয়ার এই পিকটা দেখে বলে এই জায়গাটা তো আমি চিনি এই জায়গাটা বেশি দূরে না এরপর তারা শিয়াকে খুঁজতে সেখানে যেতে শুরু করে এদিকে আমরা শিয়াকে দেখতে পাই জুন তাকে বলে তোমার বান্ধবী কিউসির সাথে আমার সাত বছরের সম্পর্ক ছিল আমি সত্যি সত্যি ওকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি তোমার জন্য ওর সাথে আমার ব্রেক আপ হয়ে গেছে এখন তুমি ওর সাথে আমার রিলেশন ঠিক করে দেবে তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব কিন্তু শিয়া এটা করতে রাজি হয় না তখন জোন তার উপর আরো রাগ দেখাতে শুরু করে কিছুক্ষণ পর ঝাও আর কিউসি এখানে চলে আসে আর সে শিয়াকে বাঁচিয়ে নেয় শিয়া তখন ঝাউকে দেখে সেন্সলেস হয়ে যায় আসলে এতক্ষণ সে অনেক ভয়ে ছিল এরপর ঝাও তাকে হসপিটালে নিয়ে যায় এরপর জোন কিউসিকে বলে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি আমি তোমাকে হারাতে চাই না চলো আমরা আবার রিলেশনে যাব কিন্তু কিউসি এতে রাজি হয় না জোন অনেক চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারে না শেষে বাধ্য হয়ে জোন তাকে শেষবার জড়িয়ে ধরে আর বলে আমার মতো ছেলের থেকে প্লিজ দূরে থেকো পরের দিন আমরা হসপিটালে শেয়াকে দেখি ঝাও তাকে খাবার খাইয়ে দিচ্ছিল আর এখানে কিউসিও তার পাশে ছিল কিছুক্ষণ পর শিয়া ঝাউকে বলে তুমি আমার এত কেয়ার কেন করো তুমি কি আমাকে পছন্দ করো আমাকে ভালোবাসো ঝাও তখন বলে হ্যাঁ আমি তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি শিয়া তখন বলে আমি তো এই পৃথিবীর না আমি এখানে থাকবো না কিছুদিন পরেই তো আমি তোমার থেকে আলাদা হয়ে যাব ঝাও তখন বলে আমি কখনো তোমাকে আমার থেকে আলাদা হতে দিব না আমি সারা জীবন তোমার পাশে থাকবো আমি তোমাকে প্রমিস করছি তুমি আমার থেকে কখনো হারিয়ে যাবে না সে এটা শুনে অনেক খুশি হয় আর ঝাউকে জড়িয়ে ধরে এরপরের দিন দেখা যায় ঝাওয়ার শিয়া ঝাওয়ার এক্সপেরিমেন্ট রুমে রয়েছে তখন এখানে শিয়ার টু চলে আসে আর বলে তোমরা এখানে কি করছো ঝাও বলে আমি মেশিনটি ঠিক করার ট্রাই করছি যাতে আমি শিয়াকে তার পৃথিবীতে ফেরত পাঠাতে পারি শিয়ার টু তখন বলে শিয়াকে যখন এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে তাহলে তোমার তাকে ভালোবাসার কি দরকার ছিল তুমি তো আমাকে ভালোবাসলেই পারতে এটা বলে সে ঝাউকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরতে যায় ঝাও তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় এটা দেখে শিয়া অনেক জেলাস ফিল করে এরপর সে শিয়ার টু এর সামনে ঝাউকে কিস করে তারপর সে বলে ঝাউ শুধুমাত্র আমার এরপর তারা একসাথে হাত ধরে বসেছিল এখানে শিয়া মন খারাপ করে ঝাউকে বলছিল যখন আমি এই পৃথিবী থেকে আমার পৃথিবীতে চলে যাব তখন আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলব তাই না ঝাউ তখন বলে আমি তোমাকে প্রমিস করেছি না আমি কখনো তোমাকে আমার থেকে হারাতে দিব না আমি সারা জীবন তোমার পাশে থাকব এরপর রাতে শিয়া তার বাবা মায়ের কাছে আসে সে তাদের সাথে বেশ মজা করেই গল্প করছিল এখানে যাওয়া আজকে শিয়ার বাবা মাকে জানায় সে তাদের মেয়ে শিয়াকে অনেক ভালোবাসে তাদের অনুমতি পেলে সে শিয়াকে বিয়ে করতে চায় আর এই মুহূর্তে শিয়ার বাবা মা এই কথা শুনে অনেক খুশি হয়ে যায় আর তারা খুশি মনে শিয়া আর জাওয়ার বিয়েতে সম্মতি দিয়ে দেয় আর তখন এখানে শিয়ার টু চলে আসে শিয়ার বাবা ও মা তাদের সামনে দুইটা শিয়াকে দেখে অবাক হয়ে যায় শিয়ার টু তখন বলে এই শিয়া তোমাদের মেয়ে নয় আমি তোমাদের মেয়ে ওকে এই বাইরে থেকে বের করে দাও যাও তখন বলে সে এখান থেকে বের হয়ে যাবে কেন বের হওয়ার ইচ্ছা থাকলে তুমি বের হয়ে যাও শিয়ার টু বলে তোমাদের সবাইকে আমাদের দুজনের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে বেছে নিতে হবে বলো তোমরা কাকে বেছে নিতে যাও শিয়ার বান্ধবী কিউসি তখন বলে আমি এই শিয়াকে বেছে নিতে চাই সে আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে বিপদের সাহায্য করেছে আর তুমি সব সময় আমার সাথে অহংকার করে কথা বলেছ শিয়ার টু তখন ঝাউকে বলে আচ্ছা তুমিও নিশ্চয় শিয়াকে বেছে নেবে তাই না শিয়া এসব শুনে বলে কারো কাউকে বেছে নিতে হবে না আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি এই পৃথিবীর কেউ নই আর আমি তোমাদেরও কেউ নই আমি চলে যাচ্ছি এটা বলে শিয়া কাঁদতে কাঁদতে এখান থেকে চলে যায় শিয়ার মা তখন
আরেকবার কিছু বলতে যাবে তখনই ঝাও তাকে কিস করে ফেলে আর তাকে চুপ করিয়ে দেয় এরপর সে বলে তুমি এখানে আমার সাথে থাকবে আমার ওয়াইফ হয়ে পরের দিন সে যখন ঝাওয়ার বাসায় ছিল তখন তার হাত অদৃশ্য হয়ে যায় আর তার হাত থেকে প্লেট পরে ভেঙে যায় এর মানে সে এখন অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন সে আর ওই কথাগুলো মনে পড়ে যে ঝাও একবার বলেছিল ছয় মাসের মধ্যে সে যদি তার পৃথিবীতে ফিরে না যায় তাহলে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে আর এখন ছয় মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেছে এই জন্য সে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায় ঝাও যখন এই ব্যাপারটা বুঝতে পারে তখন সে অনেক চিন্তায় পড়ে যায় সে অনেক মন খারাপ করে সে একে হারানোর জন্য এরপর থেকে ঝাও দিন রাত এক করে তার এক্সপেরিমেন্ট রুমে তার মেশিনের কাজ করতে শুরু করে যাতে সে কোনোভাবে সে একে ফিরে আনতে পারে এভাবে বেশ কিছুদিন সময় পার হয়ে যায় একদিন সে আর টু ঝাউয়ের জন্য খাবার দিয়ে যায় কিন্তু সে খাবারটা খাচ্ছিল না তখন সে আর তার পাশেই ছিল সে বলে প্লিজ খাবারটা খেয়ে নাও এভাবে না খেলে তুমি অসুস্থ হয়ে যাবে ঝাও তখন সে একে দেখতে পায় এর মানে যাওয়ার এক্সপেরিমেন্ট কিছুটা সফল হয়েছে এখন শুধুমাত্র সে একে তার পৃথিবীতে ফেরত পাঠাতে হবে ঝাও সে একে এত দিন পর দেখে অনেক খুশি হয় আর তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলে এরপর সে বলে ফাইনালি আজ আমার কাজ প্রায় সাকসেসের দিকে এবার আমি তোমাকে তোমার পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবো শিয়া তখন বলে না আমি আমার পৃথিবীতে ফেরত যেতে চাই না সেখানে গেলে আমি তোমাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবো এখানে অদৃশ্য অবস্থায় থাকলেও অন্তত আমি তোমাকে দেখতে পাই কিন্তু আমার পৃথিবীতে ফেরত গেলে আমি তোমাকে আর কোনো দিন দেখতে পাবো না যাও তখন বলে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি তোমাকে যে প্রমিসটা করেছি সেটা আমি কখনো মিথ্যা হতে দিব না আমার উপর বিশ্বাস রাখো আমি তোমাকে আমার থেকে হারাতে দিব না এরপর যাও তার মেশিনের মাধ্যমে শিয়াকে তার পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয় শিয়ার জ্ঞান ফেরে একটা হসপিটালের বেডে তারপর সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় সে আগের মতোই তার অফিসের কাজ শুরু করে আর এখন সে আগের থেকে অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে এই জন্য সে অনেক সুন্দরভাবে তার কাজ শেষ করতে পারছিল আর এর জন্য শিয়ার অফিসের বসও শিয়ার উপরে অনেক খুশি ছিল এদিকে আমরা প্যারালাল ওয়ার্ল্ডে যাওকে দেখতে পাই সে শিয়ার কাছে পৌঁছানোর উপায় খুঁজছে ফাইনালি একদিন সে শিয়ার কাছে যাওয়ার উপায় যে যায় এরপর সে প্রস্তুত হয়ে তার মেশিনের মাধ্যমে শেয়ার পৃথিবীতে চলে যায় আর এই পৃথিবীতে শিয়া যখন পড়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই ঝাও এসে তাকে ধরে ফেলে আর তাকে বলে শিয়া তুমি কেমন আছো তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ আমি ঝাও নিশ্চয়ই তোমার আমাকে মনে আছে আমি তোমাকে প্রমিস করেছিলাম সারা জীবন আমরা একসাথে থাকবো কোনোদিন তোমাকে আমার থেকে হারাতে দিব না আমি আমার প্রমিস রেখেছি শিয়া তখন অবাক হয়ে ঝাওয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে ঝাও তার কাছে অন্য পৃথিবী থেকে চলে এসেছে যে ঝাউকে সে অনেক ভালোবাসে আর আজ সে তার কাছে সারা জীবনের জন্য চলে এসেছে আর এখন শিয়া ঝাউয়ের দিকে তাকে থাকতে থাকতে এই ইউনিক স্টোরি ড্রামাটা শেষ হয়ে যায় কেমন লেগেছে আজকের ভিডিওটি জানাতে ভুলবেন না আচ্ছা ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ড্রামাটার নাম টাইম লিমিটেড লাভ কেন রাখা হলো এটার কারণ কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পারলে কমেন্ট করে বলবেন তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা দেখার জন্য টেক লাভ অ্যান্ড প্লিজ ওয়েট ফর নেক্সট ভিডিও আল্লাহ হাফেজ